Amis nécoromantiques, bonjour. Aujourd'hui, nous n'allons pas dans un cimetière. Oh, je sais ce que vous pensez. Peut-être que vous vous dites que nous allons aller dans une église. Eh bien non, il y a des sépultures hors les murs d'une église ou d'une cathédrale. Mais avant de vous dévoiler le lieu, évoquons le personnage. Il s'agit d'un naturaliste, il s'appelait Daubanton. C'est Buffon qui est à l'origine de l'envol de sa carrière. Ils sont d'ailleurs natifs tous les deux de Montbard, en Bourgogne. Daubanton est dessiné à la prêtrise, mais il préfère la médecine. Alors il attend la mort de son père et s'engage dans cette voie. Mais Buffon connaît la valeur de Daubanton. Aussi, il l'appelle à Paris et lui procure la charge de garde et démonstrateur du cabinet du jardin du roi. Ce cabinet de curiosité n'abrite alors qu'une collection de coquillages ayant servi de jouet à Louis XIV lorsqu'il était enfant. Pendant près de 50 ans, il sera un conservateur modèle, classant lui-même la plupart des pièces qui lui parviennent et étudiant constamment de nouveaux procédés de conservation. Il est aussi amené à disséquer 182 espèces de quadrupèdes, dont 58 n'avaient jamais été étudiées et dont trois n'avaient même jamais été décrites. Il est là des grands anatomistes de son époque. Il s'efforce de relier l'organe à sa fonction, d'établir des comparaisons montrant par exemple l'analogie entre la patte du cheval et la jambe de l'homme. Daubanton va explorer la zootechnie. Il est alors chargé d'améliorer la laine des moutons français. Daubanton se rend en Espagne pour étudier l'élevage de la race Mérinos et il introduit celle-ci en France. Ses recherches approfondies sur l'hygiène et l'alimentation des animaux ainsi que les améliorations qu'il apporte au croisement sont couronnées de succès. En 1793, l'ancien jardin du roi est rebaptisé Muséum National d'Histoire Naturelle. Et le berger d'Aubanton en devient le premier directeur. Il est frappé d'une attaque d'apoplexie et il meurt dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1800. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle Daubanton est dans ce lieu très atypique qui est le labyrinthe du jardin des plantes où il y a le Muséum national d'histoire naturelle et voici sa sépulture. De nombreux promeneurs n'imaginent pas un seul instant qu'il y a ici la dépouille mortelle d'un des grands naturalistes du XVIIIe siècle, Daubanton. Amis nécro-romantiques, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle nécro-découverte.